हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्को 90 प्लस और हाउ टू स्को वेल इन आईसीएससी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन बट उससे पहले काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम द चैनल अब हम बात करते हैं कि हमें ऐसा क्या करना है कि हमारे नाइन्टी प्लस केमिस्ट्री में आ जाए सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी कंसाइज बुक से जो आपकी या फिर जो भी प्रिस्क्राइब बुक है उससे आपको अपनी इक्वेशंस वाला जो टर्म है पूरा जितना भी आपको इक्वेशन वाला चैप्टर है उनको कर, आपको स्ट्रॉन्ग करना है साथ ही साथ जितना भी आपका एक्सपेरिमेंटल पार्ट है कि मतलब हाउ टू प्रूव जैसे एच का मैं दिखाना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एच या डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्क कि एच सी है या फिर मेकिंग ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपको वो वाले सारे पार्ट करने हैं सेकेंडली आपको यूजेस अच्छे से याद रखने हैं लास्ट पार्ट आपको हमेशा जो याद रखना है कि थ्योरी की गिव रीजन जैसे जिंक है तो जिंक का कलर पिंक क्यों हो जाता है इस वाले में और जैसे हमें वाटर एच टू के फॉर्मेशन में जिंक की जरूरत क्यों होती है जैसे कुछ भी एग्जांपल है ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मतलब हमें गिव रीजन वाला अपना जो जितना भी गिव रीजन वाला पार्ट है आपको उसको भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक एक दो दो मार्क के बहुत आते हैं बहुत ज्यादा और रही बात आपको कोई चॉइस नहीं है इस बार बीन एन आई स्टूडेंट आपके पास कोई भी चॉइस नहीं रहती है सो नो चॉइस जिसका मतलब है कि आपको सब अटेम करना पड़ेगा यू हैव टू अटेम ऑल द क्वेश्चन सारे क्वेश्चन के लिए आपको सब याद करना पड़ेगा आपको छोड़ नहीं सकते अब उसके साथ ही साथ आपको पहले क्या क्या याद करना है ये हम बात करते हैं पहले आपको अपनी कंसाइज बुक या फिर जो भी प्रिस्क्राइब बुक है वो करनी है उसके बाद आपको स्पेसिफिक पेपर सॉल्व करना है आई का जो अभी रिलीज हुआ है टू का वो साथ ही साथ आपको अपना टेन ईयर्स स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि टेन ईयर्स से एट्टी परसेंट क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं एट्टी टू सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे तो आपको अपना क्या करना है अपना टेन ईयर्स स्ट्रॉन्ग रखना है आप जो भी चैप्टर उठाएंगे याद करने के लिए उससे पहले आपको पहले देखना है कि टेन ईयर्स उस चैप्टर से क्या क्या आता है फिर आप उसी हिसाब से याद करें मतलब आपको अपने टेन ईयर्स इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि आपको ये याद हो कि इस क्वेश्चन इस ईयर से ये क्वेश्चन आया था तो मेरे को ये वाला क्वेश्चन का आंसर याद है आपको ऐसे रहना पड़ेगा टेन ईयर्स तो इज अ मस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उसके बाद आप अपने क्या करेंगे बुक प्रैक्टिस करेंगे बुक से अच्छे से कर लेंगे और जो आपका टाइम होएगा टाइम के आप अपनी जो याद करने के लिए अपने आपको टेस्ट करने के लिए मेरे कितना आता है आप स्पेसमेंट पेपर ट्राई कर सकते हैं 2019 थाउजेंड पेपर आप जरूर वो अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये तैयार करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस बार का जो पेपर आने वाला है उसके हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है अब हम बात करते हैं कैसे टाइप का हमें पेपर अटैम्प करना है कैसे अटैम्प करना है आपका जो सेक्शन वन होगा फोर्टी मार्क्स का होगा और इसमें आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प करने हैं तो बी एड हमें पहले हमें आएगा कि हमें मैच सबसे बेस्ट आंसर चूज करना है तो अब उसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले आपका अपने नए पेज पे आपको स्टार्ट करना है आपको डालना है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन के साथ आपको डालना है कि कैसे आपको करना है आपको कुछ नहीं करना सिंपली क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट डालना है और जो भी करेक्ट आंसर है उसको आपको लिखना है ऐसे एक लाइन छोड़ के सेकेंड डालना है और फिर आंसर लिखना है ये आपका पैटर्न रहेगा करने का अपने क्वेश्चंस जो आपके करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले होंगे उसके बाद फिर आपका आएगा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग उसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना बी पार्ट फर्स्ट केमिकल इक्वेशन सेकेंड केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन से पहले आपको क्या डालना पड़ेगा जैसे एक बार डाल दीजिएगा अच्छा लगता है रिप्रेजेंटेशन के लेकिन कैटलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कैटलिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया आप हेडिंग डाल दीजिए उसका एक लाइन छोड़ के इक्वेशन लिखिए उसके बाद फिर आप दो लाइन टू लाइन स्पेस देंगे और साथ में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे जितना पेपर आपका नीट होगा उतना ज्यादा आप मार्क्स ग्रैप करेंगे ये आप याद रखें चाहे वो केमिस्ट्री हो या कोई भी हो उसका आता है सेट एनी वन ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है तो आपको ये अच्छे से याद करना पड़ेगा कि आपको अब आप जो बुक में जितना भी है कि डायल्यूट नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रिक सोल्यूशन तो क्या होगा मतलब आपको ये बताना है इनका इनका सिंपली एंड एंड रिजल्ट क्या होंगे एंड रिजल्ट या फिर आपका जो मतलब कलर वाला ये सब आप ये बता सकते हैं इसमें और इसमें भी आपको सिंपल ज्यादा बड़ा नहीं लिखना ओनली आंसर वन टू टू लाइन्स का ही लिखना है उससे ज्यादा लंबा नहीं लिखना ठीक है अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जो उसका इसी का पार्ट है डी री राइट द फॉलोइंग बाय इंसर्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ड्स तो इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना आपको जो भी लगता है कि इसमें क्या गलती है सिंपली आपको डी डालना है और जो करेक्ट इक्वेशन है आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना है और जहां पर भी आपने चेंज करा है उस वाले को आपको ब्लैक इंक से लिखना है जो भी चेंज है
पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड इक्वेशन है न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने टेन ईयर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लें दैट सफिशियंट आपको बुक वाले किसी की जरूरत नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करें उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है सेम गोज फॉर द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इसके लिए भी आप क्या करेंगे अपनी इन टाइप के क्वेश्चन के लिए टेन ईयर्स और सॉल्व एग्जाम्पल दैट्स इट और कुछ नहीं करना आइडेंटिफाई द टर्म्स आइडेंटिफाई द टर्म्स का मतलब क्या होगा सिंपली वन वर्ड है ये आपको वन वर्ड में इसका आंसर कंप्लीट करना है जैसे आपका ये एफ हो जाएगा आपका चाहे जो नेक्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जी जी आपका होएगा अरेंज एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन ये आपका आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपका ये एफ सी ब्लॉक का है एफ का ब्लॉक का एस ब्लॉक का पी ब्लॉक का है इसको आपको अच्छे से याद करना है दैट्स इट और आपको सिंपली जब डायरेक्टली आंसर लिखना है उसका डॉ द फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इसमें आपको क्या करना है अच्छे से साफ सुथरे से आपको लिखना है इन अ नीट वे यू पहले आप हेडिंग डालेंगे ब्यूट वन ई उसके बाद फिर आप अपना ब्यूट का स्ट्रक्चर बनाएंगे ब्लैक पेन से और जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसके बाद आपको सिंपली जो स्ट्रक्चर है आपने बना दिया यहाँ पे आप चाहे तो सी एच आप एच टू भी बना सकते हैं उससे आपको नीटनेस रहेगी ऐसे सिंपली सी एच थ्री सी एच टू और ये सी एच थ्री आपको इसको साफ सुथरा अच्छे से बनाना है और इसको ऐसे लेबल भी करना है दैट सेट और यही होगा स्ट्रक्चर लाजमर ऑफ सी फोर एस टेन के लिए भी अब हम बात करते हैं सेक्शन टू की सेक्शन टू में हमें फोर अटैम्प्ट करने हैं सिक्स में से पर सेम मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फाइव अटैम्प्ट करें आउट ऑफ सिक्स क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है आईसीएससी में तो आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करें आउट ऑफ सिक्स ताकि जो आपकी चेकिंग होगी बेस्ट ऑफ फोर की होगी तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा इसमें ये गलत हो सकता है तो एग्जाम में जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइम करो उसे चेक करेगा अगर उसमें आपका ज्यादा मार्क्स आ रहेगा तो डेफिनेटली एग्जाम ने उसको जो भी एक कम वाले से कम्पनसेट कर देगा तो बेस्ट ऑफ फोर की चेकिंग है तो आप प्लीज फाइव अटैम्प्ट करें और फाइव अटैम्प्ट करने से आप ही को फायदा रहेगा आपका जितने का कहीं लूज हो रहेगा मार्क्स तो वहां पे आपके बराबर हो जाएंगे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के हम लोग जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर वन या सेक्शन वन खत्म होगा हम न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे पहले आपको हेडिंग देंगे आप सिंपली ऊपर सेक्शन टू और उसके बाद आप डालेंगे इधर क्वेश्चन नंबर टू और आप स्टार्ट कर देंगे अपना लिखना और हमें इसमें सिंपली बैलेंस इक्वेशन देनी है तो आप ऐसे डालेंगे ए पार्ट का और जो इनके न्यूमेरिकल जो आपको ये नोटेशंस दिए हुए हैं आप उन्हें ही फॉलो करें अपना कोई ना लगाएं क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिया तो कैपिटल ए का मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे इक्वेशन देनी है और पर आपने कैपिटल ए फिर ए लिखा तो ये आपकी नोट न्यूमेरिकल नोटेशन गलत हो जाएंगे एग्जाम में डायरेक्टली जीरो करेगा क्योंकि नोटेशन से ही हम क्वेश्चन तो कॉपी करते नहीं तो नोटेशन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं तो नोटेशन जो है उन्हें ही यूज करें अपनी तरफ से हम कोई नोटेशन यूज नहीं करेंगे अब सिंपली आपको क्या करना है ए पार्ट में आप ए का ए लिखेंगे यहाँ पे और इक्वेशन जो भी है आपकी बैलेंस इक्वेशन आप वो लिखेंगे ऐसे बी सी डी आपको ऐसे सिंपली लिखना है उसके बाद हमें क्या करना है सो द फॉर्मेशन ये भी इजी है आपको डायग्राम प्ले करना है डायग्राम आपका साफ सुथरा होना चाहिए दैट सेट नीट होती एंड क्लीन उसके बाद आपका आता है डिस्टिंग और हमें कैसे डिस्टिंग करना है ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम जो एच सिल पोल करेंगे कैल्शियम सल्फाइड में और कैल्शियम कार्बोनेट में तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा मतलब अगर पिंक कलर आ रहा है ब्लू कलर आ रहा है हमें ये लिखना होगा सिंपली और आपको जब डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको उसको कॉलम बना के रखेंगे इधर आप देखेंगे कैल्शियम और आपका इधर आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको ऐसे सिंपली लिख के डिस्टिंग कर देना है इससे नीटनेस रहेगी आपको इन दी एंड नीटनेस पे रोल प्ले करना है अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अगर हमें ये दिया हुआ है इसका ए और बी और हमें इसके बारे में बताना है ये सिंपल वन वर्ड के वन लाइन के क्वेश्चन हैं इन पे आप इजिली अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप उनको अटेम्प कर सकते हैं आइडेंटिफाई द गैस इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज अ कलरलाइज गैस लिबरेटेड ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड सिंपली जो आपके आंसर होंगे ये वन वर्ड आंसर आपको एक लाइन छोड़ के साफ अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में लिखने हैं उसका रहता है आपका क्वेश्चन फोर राइट द बैलेंस इक्वेशन आपको इक्वेशन में भी सिंपली देखना है उसमें कुछ नहीं करना और आप ये वाला पार्ट भी पूरा कॉपी करेंगे जो क्वेश्चन का है इसको कॉपी करने के बाद आपका जो भी आंसर रहेगा आगे उसको ब्लैकिंग से आप लिख देंगे यहाँ पे उससे आपको इजी रहेगा फिर स्टेट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन कैन बी कैरिड आउट हाउ और ये हम बताना है तो आपको सिंपली क्या करना है इथाइल एल्कोहल से इथाइल क्लोराइड से इथाइल एल्कोहल हमें क्या करना है इसमें इक्वेजन लिखनी है और इक्वेशन आप अच्छे से पॉइंट वाइज देखेंगे जैसे अगर इथाइल अल्कोहल से इथाइल
ऐसे नहीं कि मतलब आपने इसी के कंटिन्यूशन में आगे लिख दिया फिर आंसर आया फिर आगे लिख दिया नो आप इन नीट वे पॉइंट्स में लिखेंगे इसको उसके बाद आता है हमें आईपीएसी नेम देने ये भी इजी है आपको सिंपली कुछ नहीं करना सिंपली आप यहाँ पे आएंगे और उसका जो भी नेम है उसको पुट करेंगे और आपको ये याद रखना है कि इसका अल्फाबेटिक की कौन सा ई छोटा होएगा कब ई बड़ा होएगा इथाइन का इथीन का और कब आपको डैश लगाना है कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है कहाँ पे आपको स्पेस देना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में हम आते हैं ये आपका उसके एल्यूमिनियम के ऊपर बेस्ड है प्रोसेस वाला उसके ऊपर तो ये आपको अच्छे से चैप्टर याद करना पड़ेगा अब जैसे ये तीन क्वेश्चन है दो दो मार्क्स के हैं दो दो मार्क्स के हैं तो यू कैन गो फॉर टू टू फोर लाइंस आंसर दैट्स इट और ये आपका सिंपली न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है इसके लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ आप अपने टेन ईयर्स अच्छे से प्रैक्टिस करें साथ ही साथ अपना आप जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स और अगर क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको पहले से मेंशन है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल तो कॉपी ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको कॉपी करके एज इट इज पूरी टेबल बनानी है और यहाँ पे आपको जो अपने आंसर्स हैं आप ब्लैकिंग से इन्हें फिल कर सकते हैं दैट्स इट और गिव अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब आपको गिव रीजन है गिव रीजन आपको अच्छे से अपने याद करने पड़ेंगे और सिंपली एक तीन मार्क का है मतलब एक मार्क का एक क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा से ज्यादा टू टू थ्री लाइन स्पेंड कर सकते हैं आप इसके ऊपर उससे ज्यादा नहीं क्योंकि आपका ये जो पूरा केमिस्ट्री का पेपर है ये सिंपल वन वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप है आपको वन वर्ड टू लाइन थ्री लाइन उससे ज्यादा आपको लंबा आंसर्स कोई नहीं जाने चाहिए और सेम गोज फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन आपको हमें आंसर करने पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आपको सिंपली वन वर्ड आंसर्स हैं ये वन वर्ड या फिर ज्यादा से ज्यादा वन लाइन आंसर्स हैं ऐसे गिव रीजन वन लाइन टू लाइन आंसर क्योंकि एक एक मार्क के हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल टू टू लाइन में इनके आंसर्स ओवर कर देंगे ये वन पॉइंट डिफरेंस हमने ऑलरेडी देखी आप जैसे तीन मार्क का है तो इन लोगों के वन पॉइंट मार्क मतलब वन पॉइंट कैरीज वन मार्क सेम फॉर द रीजन मतलब एक रीजन का एक मार्क है और रीजन डायरेक्टली वन वर्ड के ही होते हैं नॉर्मली तो अब आपको क्या करना है सिंपली कैल्सिनेशन और आपने रोस्टिंग लिख दी और इसमें आपको सिंपली क्या बताना है मेन जो इसका होता है कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और कितनी नहीं होती इनका मेन रीजन यही होता है अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कैसे अपना करना है बीन केमिस्ट्री में आपको पता है जैसे हमारे वन वर्ड सब हर आंसर हर क्वेश्चन नॉर्मली वन मार्क का होएगा या टू मार्क का होएगा उससे ज्यादा लंबा नहीं होता तो वन मार्क के लिए आप नॉर्मली टू लाइन स्पेंड कर सकते हैं और टू मार्क के लिए यू कैन स्पेंड टू टू फोर लाइन ये नहीं कि आप पैराग्राफ सीख रहे हैं हमें आंसर शॉर्ट और सिंपल लिखना है क्योंकि एग्जामिनर सर्च करते हैं खाली स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए या की के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं आंसर के लिए अगर आप पैराग्राफ लिख दे अगर आपने स्पेसिफिक की वर्ड नहीं लिखा तो आपका आंसर डायरेक्टली जीरो है जैसे फॉर एग्जांपल रोस्टिंग में आपके में दिया होता है कि नम ऑक्सीजन से होता है कि नहीं होता अगर आपने पूरे में कहीं ऑक्सीजन मेंशन ही नहीं करा और आप वैसे इतने रोस्टिंग एज अ प्रोसेस ये होता है वो होता है और आपने देखा कि इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है कि नहीं होती तो आपको डायरेक्टली जीरो मिलेगा चाहे आप दस पैराग्राफ लिखें या पूरा एक पेज भर दें तो सिंपली आपको स्पेसिफिक वर्ड्स पर रहना है अपने और शॉर्ट और सिंपल रखना ताकि एग्जाम में कन्फ्यूज ना हो और जो भी आपके स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे आप उन्हें क्या कर सकते हैं ब्लैक इंक से हाईलाइट कर सकते हैं ताकि एग्जाम को और जल्दी आपका पेपर चेक होएगा जितना आपका स्पेसिफिक आप जितना इजी एग्जाम के लिए रखेंगे पेपर चेक करने के लिए उतना आपका अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ स्टूडेंट को आता है अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका सुबह का प्लान कैसा रहेगा अगर आप 6:15 तक वेक करते हैं सुबह उठते हैं तो आप 6:15 से 8:15 या 8:30 तक अपना रिवाइज क्या क्या करेंगे जो आपने नोट्स बनाए जिनके किसके इक्वेजन्स के जितने भी इक्वेजन्स है प्रिपरेशन ऑफ ये प्रिपरेशन ऑफ वो कैसे होता है किसका और फिर मूविंग फ्रॉम इथाइल एल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड ये सब जितना भी आपका है आप इन्हें ये करेंगे इक्वेजन्स वाला अपनी उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अच्छे से याद कि मतलब कौन से पे क्या होता है कब कौन से प्रिपरेशन ऑफ ये ये ऐसा जो भी है उसके बाद जो आपको चैप्टर टफ लगता है या आपको लगता है कि चैप्टर में थोड़ा सा भी मैं वीक हूँ वो वाला चैप्टर आप करेंगे जिसमें आप वीक है और उसका तब आपके पास टाइम है तो एक बार आप मैं जब कुछ ऐसे आपको हमेशा बताती हूँ कि आप अपने बुक रीडिंग कर सकते हैं बुक रीडिंग मतलब फटाफट आप बुक के पेजेस टर्न करें और देखते रहें एक एक जस्ट एक हेडिंग या फिर एक मतलब हल्का सा बस पेज टर्न करके आप एक हल्का सा नजर मारते जाए कि कौन सा कैसे होना है ये आपके लिए भी ईजी रहेगा और रही बात अब मैं आपको कैसे बताऊंगी कि आपको अब क्या क्या प्रिपेयर करना है अभी जैसे कस फोर्टी फाइव डेज हैं तो आप केमिस्ट्री में अपनी जितनी भी इक्वेशन हैं उन्हें एक जितनी भी वन टू और मतलब पेज वन से लेके लास्ट पेज तक जितनी भी इक्वेशन हैं आप उन्हें एक पेपर पे ल
तो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपको सिंपली कुछ नहीं करना अपने नोट्स लेने हैं याद करना है खत्म आपको बुक्स ढूंढने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की इक्वेशन कहाँ है इसकी इक्वेशन की प्रिपरेशन की इक्वेशन कहाँ है कि मेरे को ये वाला कन्वर्जन नहीं आता है मेरे को इसकी इक्वेशन ढूंढनी नहीं पड़ेगी आपके नोट्स में सब प्रिपेयर होगा और लास्ट मोमेंट के रिविजन के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे नोट्स तो इक्वेजन के नोट्स इज अ मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेकेंडली अब आपको अपने क्या क्या इम्पोर्ट क्या क्या अच्छे से आपको याद करना है इक्वेशन जितनी भी हैं कन्वर्जेशन से लेके प्रिपरेशन तक की साथ ही साथ आपको गिव रीजन याद करना है कि कितने भी आपके जितने भी गिव रीजन हैं जितने भी मतलब एक्सपेरिमेंटल चीजें स्पेसिफिक वर्ड्स हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है और जैसे आपको ऑब्जर्वेशन याद करनी होगी ये सब और एक्सपेरिमेंट्स वाला भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं अब आपको पढ़ना कहाँ से है मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे पहले आप अपने टेन ईयर्स उठाएं अब आप लोगों ने अपना अपना हर चैप्टर बीन अभी आ चुका है दिसंबर और दिसंबर एंड है तो मतलब आपने अभी तक अपने प्री बोर्ड दे दिए और आपने कुछ ना कुछ चैप्टर्स में सब में से पढ़ा होगा आपको सब चैप्टर का आइडिया होगा कि इस चैप्टर में कोई इतना आता है इतना नहीं आता सबसे पहले आप टेन ईयर्स करें टेन ईयर्स सॉल्व करके मतलब आप इन दी एंड लर्न कर लें ग्रैप कर लें कुछ भी करें बस आप टेन ईयर्स अच्छे से याद कर लें आपको टेन ईयर्स हंड्रेड याद होनी चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है टेन ईयर्स के बाद सिंपली केमिस्ट्री बुक करनी है केमिस्ट्री बुक अपनी जो भी मतलब आपको कंसाइज वगैरह दी हुई है वो करनी है और उसके बाद आपको क्या करना है अपना जो स्पेसमेंट पेपर आपका जो आई का आया है 2019 का जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले करा जिसके बारे में मैंने बताया ये भी 2019 का आई एस सी ही है तो उसे अच्छे से आप प्रिपेयर करें दैट सेट एंड डेफिनेटली यू विल स्कोल नाइन्टी प्लस इन केमिस्ट्री बस आपको अच्छे से अपनी केमिस्ट्री याद रखनी है और टेन ईयर्स कर लीजिए अगर आप खाली टेन ईयर्स भी करेंगे तब भी आपके सेवेंटी प्लस आ जाएंगे क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन टेन ईयर्स से रिपीटेड ही होते हैं तो आप सबसे पहले टेन ईयर्स करेंगे केमिस्ट्री अपनी बुक अच्छे से कर लीजिए और आप उसके जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पार्ट है क्योंकि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में 20 से 25 मार्क्स कैरी करता है तो इसके लिए आप क्या करें 20 से 25 नहीं 15 से 20 कर सकते हैं तो हमें क्या करना है इसके लिए सबसे पहले टेन ईयर्स का सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से याद कर लेने मतलब कुछ भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने ताकि आपको टिप्स होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है मेरे को याद है उसके बाद आपको क्या करना है टेन ईयर्स करने के बाद अपने जितने भी आपके जो भी कंसाइज की बुक है जो भी केमिस्ट्री की बुक है आपकी जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उसके आपको सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं और सॉल्व एग्जांपल भी डायरेक्टली फॉर्मुला बेस है यानी कि आप बहुत टिपिकल एग्जांपल में चले जाए कि मतलब बहुत टफ है सॉल्व एग्जाम्पल दिया है तो बहुत टफ होगा तो टफ वाला करूंगा नहीं सिंपल फॉर्मुला बेस्ड एग्जाम्पल्स और कुछ नहीं करना क्योंकि आई में सिंपल एग्जाम सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं न्यूमेरिकल ज्यादा टफ नहीं आते इसलिए आपको क्या करना है केमिस्ट्री की अपनी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स जो भी सिंपल है ईजी है और प्लस न्यूमेरिकल या फिर फॉर्मूला बेस्ड हैं वो जो न्यूमेरिकल्स कौन से जो फॉर्मूला बेस्ड हैं ये नहीं कि आप मतलब एक फॉर्म में दूसरा फॉर्म में डिराइव करके वैसे नहीं मतलब आपको सिंपली अपने न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं उनके फॉर्मूले बेस्ड करने हैं और टेन ईयर्स करने आप देखेंगे टेन ईयर्स में नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं उससे टफ नहीं आते इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करी जो सॉल्व एग्जाम्पल्स आप करेंगे फॉर्मूला बेस्ड ही करें ज़्यादा टफ नहीं करेंगे और हम लोग बुक के एग्जाम्पल्स ही सफिशेंट हैं आपको अपने अब जैसे टाइम कम बचा है हमारे पास मुश्किल से फोर्टी फाइव डेज बचे तो आप बुक के क्वेश्चन वो वाले कर सकते हैं जो आपको लगता है कि थोड़े मेरे को नहीं आए थे लास्ट टाइम ईजी थे ईजी होने के बावजूद मुझसे नहीं हो रहे थे वो वाले आप ट्राई कर सकते हैं या जो आपको ट्यूशन नोट्स पर आपको दिए हुए हैं और जो आपको लगा था कि बहुत ईजी थे मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे वो ट्राई कर सकते हैं जिन क्वेश्चन में आप थोड़ा अटक रहे थे ईजी होने के बावजूद वो आप ट्राई कर सकते हैं थैंक यू गाइस आप अगर आप इस स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर 90 प्लस और 95 प्लस इन केमिस्ट्री ऑल द बेस्ट फॉर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इफ यू लाइक अर वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी